Hi! How are you guys? Welcome sa isa na namang tutorial video. This is Pinoy Coder because every day we learn something new. So for today's lesson, i-discuss natin kung paano mag-download at mag-install ng Visual Studio Code. Ano nga ba ang Visual Studio Code? Visual Studio Code or simply called VS Code is a free source code editor or lightweight integrated development environment or IDE. Nakatulad din ito ng mga lightweight IDEs no like Atom, Sublime, Notepad++. Ito yung mga tools na ginagamit para makakreate ng code in HTML or CSS. Pwede rin siyang gamitin sa iba pang programming languages such as Java, JavaScript, Node.js, PHP, Python, C++, SQL, at marami pang iba. Yes guys, nakaka-connect din siya sa mga databases back in. Alam nyo guys, one of the most preferred ID ito ng most programmers or developers kasi mabilis itong gamitin. Simple, of course, free. Okay, sa so ano pang hihintay natin? Simulan na natin ang pagda-download and install ng Visual Studio Code. Maraming ways to download Visual Studio Code or VS Code. One way is to use this link. So, ipaprovide ko to guys sa description box below para pwede nyo i-copy-paste sa inyong browser at diretso na mismo sa download page ng Visual Studio Code. Or, pwede tayo gumamit ng browser and search ng Visual Studio Code. So, gawin na natin siya. Punta tayo sa ating favorite browser. So, buksan ko itong Brave Browser and New Private Window. Type in lang natin dito google.com And then, dito sa search box, type lang natin dito Visual Studio Code. So, yung unang-unang result dito sa ating search result ay Visual Studio Code coming from dito sa link na to. Pwede natin itong right-click and open link in a new tab. So, pag in-open natin siya, ito na yung homepage ng Visual Studio Code. Kailangan nyo pang i-click itong uh, icon dito on the right side para pumunta siya sa mismong download page. So, ito siya guys. No? So, balik tayo. Pwede nyo rin i-click itong stable version or itong link na to, download for Windows. So, pag kinik nyo to, automatic magda-download na siya sa inyong machine. Or, pwede rin, gamitin nyo yung binigay ko na link. Itong link na to, copy and paste lang dito sa inyong uh, browser, no? Ayan. Pares, pares lang siya nito. So, para hindi nyo napapikiklik tong link. Or, pwede rin dito sa result set, i-click nyo na itong download dito. Ayan. Same effect lang siya as if na parang ito yung link na binigay ko sa inyo. Ano? And then, nandito na tayo sa homepage or download page ng Visual Studio Code. So, makikita natin dito yung uh, sa taas yung version or yung available version na meron ang Visual Studio Code which is version 1.61. So, marami, pag bubuksan natin to guys, open in a new tab. Marami siyang update for September 2021. So, pwede nyo itong basahin pag may uh, extra time tayo or pwede na natin i-download yung Visual Studio Code dito sa window na to. So, may mga tatlong option dito. Meron pang Windows, pang Ubuntu, and then pang Mac. Ang kailangan natin i-download ay itong pang Windows. So, 
i-click lang natin ito guys. And then, pag-click natin, magtatanong siya ng window kung saan natin siya i-download. So, click lang natin dito, download folder, and then, click natin save. So, ayan siya. Maliit lang siya guys. So, 75.9 MB lang. So, within seconds, matatapos nyo na yung download ng file. So, ayan guys. Na-download na natin siya. Pwede na natin puntahan kung yung destination folder kung saan siya na-download. Either, click natin to, then show in folder or, ayan. So, tapupunta siya sa download page or, simply, i-click na natin tong link na to. So, pag-click, or pag-click nyo nung mismong download or yung file, maglalabas itong license agreement. Then, click natin dito, I accept the agreement. Then, click natin next. So, ayan guys. Be sure to check itong create a desktop icon para magkikreate siya ng shortcut link sa ating desktop. Meron din siyang ibang option dito. Click nyo na rin lahat para magamit natin yung mga iba pang functionalities ng Visual Code. So, click na natin dito. Next. So, ayan guys. And then, click na natin. Install. So, ayan guys. Sa tapos ng ating installation, pwedeng i-click natin itong finish para i-launch na sa atin yung Visual Studio Code. So, gusto ko na ito ibang window. Ayan. Then, click natin dito. Finish. So, ayan guys. So, kung first time na ilo-launch na siya, pupunta siya mismo dun sa release notes nung version ng Visual Studio Code. So, in our case, September 2021, version 1.61. So, pwede nyo itong basahin para makita yung mga features and updates for the Visual Studio Code. So, close muna natin to. Pag-close natin ito, may makita tayo dito sa desktop na icon or shortcut link para mabuksan yung Visual Studio Code. Tayo natin to buksan by clicking this ayan so lumabas na yung ating Visual Studio Code so guys simulan nyo na ang pag install na Visual Studio Code dahil sa aking susunod na video ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin paano mag create ng code at paano mag execute so sisimulan natin siya from HTML CSS JavaScript at marami pang iba So hanggang dito na lang muna guys. I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga tutorials and videos na ipopost natin. See you on our next episode. This is Pinoy Coder. Keep watching because every day we learn something new. Bye guys! Through the highways Till my shadow turns to sun rays